see this is a part 3 of ncrt class 6 the geography so in the last classes we have discussed about chapter 1 to 5 uh, the, in this class let us discuss about 6, 7 and 8 chapters and the 6th chapter is related to major landforms of the earth. Man ki earth gun ka choose kuna taite, uh, the shape of the earth even though it is a geoid shape but it is not flat everywhere. Man ki different types of mountains unai, oceans unai, hills unai and also we have uh, these uh, plateaus are present uh, along with that we have volcanoes are present even ni koda different forms and we unnai so oka uh, side of earth ganka choose kunnataite chala flat ga untundi konni chotla chala ettulo untai anamata so why what is the reason earth anedi complete ga flat ga lekunda itle different uh, forms lo undadaniki reason enti so so why because because of the internal process earth lo internal process anedi oka jarugutu untundi here internal process means the internal process and the ante mana interior of the earth lo we have plates plates and we actually earth and the goda different types of plates so the uh, so because of these plates what happens is that uh, different types of landforms and we form out here landforms means it may be mountains our two plateaus our two plains our two so uh, volcanoes our two uh, so all these comes under the landforms so you land reverse our two okay and estuaries are virtue so all these or uh, everything could have because of internal process of the earth well as you would the endogenic process and good and the amount of the endogenic process and good and the endogenic process and the intent the endo means inner law pala earth law pleasure gay process ni endogenic process and the endogenic process low due to volcanism valagani earthquake valagani various landforms form out for example we have deccan plateau in south india Deccan plateau is on the South India lo. E Deccan plateau is formed because of the volcanoes and Himalayas. Himalayas are the on nayo. Those are formed due to movement of plates. Because manki at interior lo we have three layers. That is crust, mantle, and also core. So crust, mantle, core. Three layers are nevi on nayo manki. So e three layers lo crust layer lo emo thi ante we have these plates. E plates are nevi movement jaru to on nayo. He plates in the movement Jaruthu unta and because of the internal heat, internal low heat under dam valla solid rocks and heavy magma in the form of e a magma valla plates and heavy move out to unta. So that is the reason man ki earthquakes round and ki one of the reason koda hive. Okay, so he plates and heavy move out to unta na pudu pine una continent he plates movements valla marthu unta and mata. For example, Himalayas, Himalayas formation and the allergy in the formation of Himalayas is due to. Uh, Indo Australian plate, that is the one that is the Tibetan plate, then Himalayas are formed. So, uh, that is one of the major reasons. So, Himalayas form out and reason is the internal process. This Himalayas land, the mountains, the hills, the rivers, the form of the internal process is form out. Okay, so that is the one thing you have to remember here. Okay. So, here internal process means that process that are taking place inside the earth. So, because this internal process, what is happening? The upliftment, the sinking of the earth surface. Koda so, here in this figure, you can see here different types of landforms. So, you can see here you have rivers and mouth of the river. What is the mouth of the river? So, you have two words named origin. Origin of the river and mouth of the river. Any two words. Origin of the river and river ekkada ite start out to know that the origin of the river enter mouth of the river endi and a mouth of the river and it is a place where the river ends river ekkada ite end out to know that the mouth of the river enter delta delta atla form out to know the river and a the end coaches in taravata it is divided into different uh, okay different parts are uh, parts in the form a deltas we have different types of deltas like one of the um, uh, deltas is sundarbans delta in west bengal okay sundarbans delta west bengal which is one of the delta krishna godavari basin delta untai so all these deltas are formed because of the rivers and the next which is plains plains you can see here these are the very flat surface areas okay how these plains are formed i will tell you in the further classes and plateau you can see here i told you uh, one of the example of deccan plateau are formed because of volcanism right and mountains you can see here and these are the hills what is the difference between these hills and mountains hills ki mountains ki difference endi ante 
సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ కనుక ఉంటే ఒక ఎలివేటెడ్ ల్యాండ్ అనేది సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మౌంటైన్ అని అంటారు బిలో సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ బట్ సంవాట్ ఎలివేటెడ్ కనుక ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హిల్ ఓకే ఐఎమ్ టెలింగ్ హిల్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ క్వైట్ డిఫరెంట్ అబో సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ దట్ మీన్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ మౌంటైన్స్ అండ్ బిలో సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ హిల్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ సో నాట్ ఓన్లీ విత్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్ వల్ల కూడా మనకి ఇవి ఫామ్ అవుతాయి ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్ వల్ల ఏం ఫామ్ అవుతాయి అంటే ప్లెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ అంటే వాల్కనిజం అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ దానివల్ల మనకి ప్లాట్యూస్ మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ ఫామ్ అవుతున్నాయని చెప్పాను అయితే ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెస్ అంటే ఎక్సోజెనిక్ ఫ్రో ప్రాసెస్ అంటాం దీన్ని వాట్ వీఆర్ కాల్డ్ ఇస్ అట్ ఎస్ ఎక్సోజెనిక్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎక్సోజెనిక్ ఫోర్సెస్ ఎక్సోజెనిక్ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి బయట ఎన్వైరన్మెంట్లో కనిపించాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండ్ ఓకే ఈ విండ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే గాలి అనేది ఒకవైపు నుంచి ఇంకో వైపు మూవ్ అవటం వల్ల ఈ గాలి మూవ్ అవటం వల్ల కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఓకే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిజర్ట్స్లో ఈ ఎయిర్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే డిజర్ట్స్లో ఒక ప్లేస్లో ఉండాల్సిన శాండ్ కంప్లీట్గా ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయి గుట్టలు గుట్టలుగా ఫామ్ అవుతాయి దాన్ని శాండ్ జూన్స్ అంటారు అట్లా అనమాట అలాగే వాటర్ వాటర్ వల్ల ఎరోషన్స్ జరుగుతాయి వాటర్ వల్ల అట్లా ఎట్లా ఎరోషన్స్ జరుగుతాయి అంటే ఇఫ్ యూ గో టు ద బీచెస్ కొన్ని బీచెస్ దగ్గర రాక్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద రాక్స్ లాంటివి కొన్ని యూసి కొన్ని ప్లాట్యూస్ లాగా హై హిల్ హై రాక్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి రివర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ ద రివర్ వాటర్ హిట్స్ దిస్ రాక్ ఓకే ఈ రివర్ వాటర్ ఎప్పుడైతే రాక్ని హిట్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా కొన్ని ఇయర్స్ కొన్ని థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ రాక్లో ఉండ రాక్ ఏమవుతుంది ఇట్ ఇస్ స్టార్టెడ్ టు బ్రేక్ అది దాని యొక్క ఫోర్స్ వల్ల ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ టు బ్రేక్ అది బ్రేక్ అయిపోతూ ఉండి ఫైనల్గా అక్కడ ఒక హోల్ లాంటిది ఏర్పడుతుంది ఓకే సో దట్ ఈ సో దట్ ఈస్ సో అక్కడ ఒక టైప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఆర్ మీ అండర్స్ కానీ ఆక్స్బో లేక్స్ సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రాసెసెస్ ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ సి రిలేటెడ్ టు ద మౌంటైన్స్ మౌంటైన్స్ వచ్చేసరికి ఇన్ ఎనీ న్యాచురల్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మౌంటైన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడరబుల్లీ హయ్యర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియా సరౌండింగ్ ఏరియాతో పోలిస్తే అది కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ ఈవెన్ హయ్యర్ దెన్ కాడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయాస్ అండ్ మీకు మన కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని పర్మనెంట్లీ ఫ్రోజన్ రివర్స్ ఆఫ్ ఐస్ కూడా ఉంటుంది విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లేషియర్స్ గ్లేషియర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీ కెన్ సీ దోస్ గ్లేషియర్స్ ఎస్పెషల్లీ యూ కెన్ సీ ఇన్ అంటార్కిటికా అండ్ ఆర్కిటికా మనకి గ్లేషియర్స్కి సంబంధించి నుంచి న్యూస్ చాలా ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది లైక్ ప్రా దట్ పర్టికులర్ గ్లేషియర్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ గ్లో గ్లేషియర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్ ఫ్రోజన్ రివర్స్ ఆఫ్ ఐస్ ఓకే ఇట్ కా ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హార్ష్ క్లైమేట్ దీస్ గ్లేషియర్స్ ఈజ్ కంప్లీట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద హార్ష్ క్లైమేట్ ఓకే అండ్ దీస్ మౌంటైన్స్ అగైన్ దే ఆర్ డివైడ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లైక్ ఫోల్డెడ్ మౌంటైన్స్ బ్లాక్ మౌంటైన్స్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ పార్ట్స్గా మౌంటైన్స్ అనేవి డివైడ్ అవుతాయి ఓకే అండ్ ద మౌంటైన్స్ మేము ఈ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఏ లైన్ కాల్డ్ రేంజ్ హిమాలయన్ రేంజెస్ అంటాం అంటే ఒక మౌంటైన్స్ అనేవి రేంజెస్గా ఇట్లా ఒక రేంజెస్గా ఉండే వాటిని వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ లైన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ని ఏమంటున్నాం వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ రేంజ్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయాస్ యాప్స్ మౌంటైన్ అండ్ యాండస్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ యూరోప్ అండ్ సౌత్ అమెరికా ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ రిలేటెడ్ టు మౌంటైన్ రేంజెస్ and there are three types of mountains folded mountains block mountains and volcanic mountains and on folded mountains i have told you folded mountains ante fold out to mountains and we form out there are folded mountains okay so uh, uh, these uh, folded mountains ki example enti ante himalayas are one of the examples of folded mountains himalayas are the examples of the fo- folded mountains v- very important himalayas are the examples of folded mountains and block mountains and you can see here the block mountains are in the form of blocks okay so in the form of blocks you can see here the uppermost uh, uplifted block is called host and the downlifted uh, the block which
whereas in the blocks mountains they are formed in the form of uh, rocks the upper upliftment is called as hosts whereas the lower upliftment it is called as graben okay so the example rhine valley and vosges mountain in europe are the examples of this Mm, block mountains and next to the volcanic mountains are formed due to volcanic activity example kilimanjaro in africa and mount fujiyama in japan are called uh, are such examples one of the drastic volcanic mountain is mount fujiyama in japan is very much drastic mountain okay so the, there are two vol uh, various volcanic mountains that are present india is also have as volcanic mountains you know india is having one active volcano that is called uh, in the barren island barren island which is present in andaman and nicobar islands okay barren island lo we have one active volcano this active volcano is present barren akra in the act one of the volcano where it is in the barren island okay barren island it is a active volcano that is present in india at, at present okay and you can see mountains are very useful how they are useful because they are storehouse of water most of the mountains ninchi manki rivers ane form avuthe example himalayan mountains ninchi manki river indus ganga brahmaputra anedi form avutundi right and dani valla manki reservoirs erpadutunnai ee reservoirs valla manam water anedi techukoni irrigation kosam use chestunnam drinking water facilities kosam use chestunnam so there are various uses for the mountains and the river valleys valla uh, you see you know valleys anevi form ay terraces anevi form avutunnai the deltas anevi chala flora and fauna ki chala better ga untay i have already told you related to this sundarbans delta in the west bengal right so this is one of the delta that was formed okay so here they have given you related to the volcanic mountains see i have told you this is the magma that is present if you look after this mountain okay if you look after this mountain this is a magma that is present okay so what is this this is a magma that is present this this is called the magma which is present okay this magma which is present okay where it was present it is present in the second layer of the uh, earth's uh, earth's interior which is called as mantle okay ee magma anedi mantle lo untundi second layer lo ee magma em avutundi ante because of heat tremendous heat anedi produce avutunnapudu ee magma due to correlis force of the earth correlis force ante endi ante the earth used to move from west to east earth anedi eppudithe west to east manam move avutunnamo so because of that even though uh, earth is moving from west to east we are standing still right uh, even the that is moving we are standing still so such type of force is called correlis force and because of this correlis force what happens is that the convection currents forms here in the magma because of this convection currents okay because what happens in this convection current because of this convection currents the spiral like uh, uh, spiral like uh, convection currents formed which tends to increase the heat of the magma when this heat of the magma then the pressure of the magma was maximum at that time it will uh, it will contact with the plates vitu valle plate movement anedi lopal jarugutund anukunnam so plates eppudithe ee magma oka heat anedi pain unna plates emaithe em untayo danni aa pressure ni plates ganaka idi lekapothe automatic ga appude em avutundi ante both plates diverge ayipothe ante two plates ganaka unte oka plate to oka plate to two different directions laku velipothe so appudu automatic ga magma anedi deentlo nunchi bayitiki vachestund anamata so eppudaithe magma surface la meedaku vachestundo danni lava antaru okay magma eppudaithe surface meedaku vastundo danni em antaru lava antam jarugutundi okay this is very important again i am saying you, you see here here you can see here magma and this magma is present in mantle the second most layer of the earth okay in interior of the earth lo second layer vache sariki mantle ikkada magma anedi untundi ee magma anedi earth uh, oka heat baaga untu untunna appudu em avutundi ante because convection currents anevi form chesthe ee convection currents form chesina appudu earth yokka tectonic plates emaithe crust lo untayo lithosphere lo untayo ఈ లిథోస్పియర్లో ఉన్న ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అనేవి ఏమవుతాయంటే దీని యొక్క ప్రెషర్ బాగా ఎక్కువైపోయినప్పుడు దీని యొక్క టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అనేవి డైవర్జ్ అవుతాయి డైవర్జ్ అవుతామంటే ఇట్లా పక్కకి ఇట్లా వస్తాయి అనమాట డైవర్జ్ అయినప్పుడు ఈ మ్యాగ్మా అనేది ఈ మధ్యల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మ్యాగ్మా అనేది బయటకు వస్తుందో సర్ఫేస్ మీదకి రాగానే దాన్ని మనం లావా అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో మధ్యలో ఈ ఉన్నాయి కదా వీటి వీటిని మనం ఏమంటాము అంటే వెంట్స్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్మా 
ఓకే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ దట్ సమ్టైమ్స్ మధ్యలో ఏమన్నా క్రాక్స్ కనుక ఏమన్నా ఉంటే దాని ద్వారా బయటికి కొంచెం మ్యాగ్మా వస్తుంది దాన్ని వాల్కనిక్ వెంట్ అని చెప్పి అనడం జరుగుతుంది అండ్ బయటకు వచ్చేసాక ఇది లావా కింద వస్తుంది ఈ లావాతో పాటు మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ వస్తాయి యాష్ అనేది వస్తుంది బూడిద ఓకే దాంతోపాటు లావా బాంబ్స్ అనేవి లావా బాంబ్స్ అంటే రాక్సే దాని యొక్క కంప్లీట్గా బాగా ఈసి బాగా వేడి అయిపోయి ఒక మాల్టన్ రాక్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి అవి బయటకు వచ్చి ఒక పడిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సో లావా బాంబ్స్ దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ రైట్ అలాగే వచ్చేసరికి హ్యూజ్ క్లౌడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది వాల్కనోస్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాని ద్వారా దగ్గర ఉన్న వాటికి వెంటనే రెయిన్స్ అనేవి పడతాయి సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ హౌ దీస్ లావా కమ్స్ అవుట్ ఓకే ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద లావాస్ కమ్స్ అవుట్ సో దేర్ ఆర్ వే వేరియస్ వాల్కనోస్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్ యూ ఇండియాలో ఉన్న వాల్కనో వచ్చేసరికి బ్యారన్ ఐలాండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్ వే ఐలాండ్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ వాల్కనో ఈజ్ ప్రెసెంట్ యాక్టివ్ వాల్కనో ఇట్ ఈస్ యాక్టివ్ వాల్కనో లాస్ట్ టైం ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో లైట్గా ఎరప్ట్ అయింది ఓకే లెటర్ తర్వాత ఇప్పుడు దాకా అయితే ఏం లేదు దాని నుంచి యాషెస్ అవి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అప్పుడు బయటకు వచ్చాయి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి ప్లాట్ షూస్ ప్లాట్ షూస్ అనేవి టేబుల్ ల్యాండ్ లాంటివి ఫ్లాట్ టాపడ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లాట్ షూ విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఓకే అది వచ్చేసి ఇది వన్ ఆర్ మోర్ స్లైడ్స్ ఉంటాయి స్లోప్స్ కూడా చాలా స్లీప్ స్టీప్గా ఉంటాయి యాక్చువల్గా ప్లాట్ షూస్ యొక్క హైట్స్ అనేవి ఒక్కొక్క చోట ఒకలాగా ఉంటాయి ప్లాట్ షూస్ అనేది ఇట్ మేబి యంగ్ ప్లాట్ షూస్ ఆర్ ఓల్డ్ ప్లాట్ షూస్ కూడా ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెక్ అండ్ ప్లాట్ షూ వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ ప్లాట్ షూ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసరికి ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ ప్లాట్ షూ ఆఫ్ కెన్యా టాన్జానియా ఉగాండా సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ ప్లాట్ షూస్ ఆఫ్ ఆస్ట్రేలియా ఓకే సో అండ్ ప్లాట్ షూస్ ఆర్ వెరీ యూజ్ఫుల్ బికాస్ దే ఆర్ రిచ్ ఇన్ మినరల్ డిపాజిట్స్ ప్లాట్ షూస్ ఏరియాస్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మినరల్స్ అనేవి మనకి చాలా ఎక్కువ దొరుకుతాయి వై బికాస్ లావా ఏదైతే ఉందో ఐ మీన్ మ్యాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఇంటర్నల్గా దానికి వచ్చేసరికి ఐరన్ సిలికాన్ ఈ సిలికేట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంటర్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్లో సో ఈ సిలికేట్స్ దీంతోపాటు ఈ సిలికే ఈ రాక్స్ అనేవి దాని యొక్క హీట్ వల్ల డిఫరెంట్ టైప్స్ రాక్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సమ్టైమ్స్ డైమండ్స్ కింద కూడా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి హీట్ అనేది బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు సో ఆ మినరల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ ప్లా ఈ ప్లాట్యూస్ అనేవి బికాస్ ఆఫ్ లావా వాల్కనోస్ వల్ల ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ ప్లాట్యూస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అక్కడ రిచ్ మినరల్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు దొరుకుతూనే ఉంటాయన్నమాట ఓకే అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్రికన్ ఫ్యాక్టరీ ఈస్ ఫేమర్ ఫర్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ మైనింగ్స్ ఐ హ్యావ్ టోల్ అండ్ ఈవెన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆల్సో వీ హ్యావ్ డైమండ్ మైన్స్ అండ్ యూ కీ సీ క్వైరన్ కోల్ అండ్ మ్యాంగ్నీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఛోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ ఇన్ ఇండియా ఓకే అండ్ ప్లాట్యూస్ వచ్చేసరికి దే ఆర్ హ్యావింగ్ సెవెరల్ వాటర్ ఫాల్స్ వై బికాస్ వెన్ దవర్ ద రివర్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ప్లాట్యూ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైయింగ్ ఇన్ ద హయ్యర్ ఎలివేటెడ్ ఏరియా సో దేర్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ద వాటర్ ఫ్లా ఫాల్స్ యూజ్ టు టేక్స్ ప్లేస్ దేర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాక్ ఫాల్స్ ఇన్ కర్ణాటక అండర్ ద రివర్ సుబర్నేర్కా ఆర్ దస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఫాల్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఇండియా ఓకే సో దే ఆర్ దీస్ ప్లాట్యూస్ ద ల్యాండ్స్ ఆర్ వెరీ ఫెర్టైల్ అండ్ వెరీ గుడ్ ఫర్ కల్టివేషన్ ఆల్సో ఓకే సో ఐ టోల్ యూ ప్లాట్యూస్ ఆర్ ఫార్మ్ అవుట్ డ్యూ టు వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ది వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ఈజ్ ఫార్మ్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ద కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ ఇన్ ద మ్యాగ్మా వెన్ ఎవర్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ దీస్ కన్వె మ్యాగ్మా ఈజ్ వెరీ మచ్ మోర్ కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ దే దీస్ ప్లేట్స్ యూజ్ ఇట్ టు డైవర్జ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లే ఫ్రమ్ బోత్ ద సైడ్స్ అండ్ ద మ్యాగ్మా కమ్స్ అవుట్ వెన్ ద మ్యాగ్మా కమ్స్ అవుట్ అండ్ రీచ్ ద సర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ లావా సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ లావా ద after cooling this lava for many millions of years the plateaus are formed plateaus are formed when the after cooling of this lava these plateaus are formed after many millions of years example one of the example is deccan plateau and uh, these plateaus are very rich in minerals and also good for cultivation example chota nagpur plateau is good for coal magnesium and silicon iron also and in the case of uh, africa you have these golden mine uh, uh
అండ్ ప్లాట్యూస్ వచ్చేసరికి కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ వెరాస్ ప్లెయిన్స్ వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ అనేవి ఉండవు యాక్చువల్లీ ప్లెయిన్స్ అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఫామ్ అవుట్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ ఎరోజన్స్ అంటే ఈ మౌంటైన్స్ ప్లాట్యూస్ వచ్చేసరికి ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫామ్ అవుతున్నప్పటికీ కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఎరోజన్స్ ద్వారా ప్లెయిన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి ఈ మౌంటైన్స్ నుంచి ఎప్పుడైతే మౌంటైన్స్ నుంచి ఎరోజన్స్ ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో అంటే ఈ రాక్స్ అనేవి ఏమైపోతాయి అంటే సెడిమెంట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయి ఇలా రాలిపోతూ రాలిపోతూ ఫైనల్గా అవి ఈ రాక్స్ అనేవి ప్లెయిన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట ఈ ఇవి ఎందుకు సెడిమెంట్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అంటే ఒకటి బికాస్ ఆఫ్ రివర్ ఫ్లో వల్ల కావచ్చు రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఈ రాక్స్ మీద ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క ప్రెషర్ అనేది రాక్స్ మీద పడుతుంది ఫైనల్గా దాని యొక్క సెడిమెంట్స్ అనేవి ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దే కెమ్స్ ఇన్ టు ద పర్టికులర్ ల్యాండ్ అండ్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఏ ప్లెయిన్స్ ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ గంగా ప్లెయిన్ అండ్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లెయిన్ ఆర్ ద ప్లెయిన్స్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఓకే ఈ గంగా ప్లెయిన్ అండ్ బ్రహ్మపుత్ర ప్లెయిన్ వచ్చేసరికి రివర్స్ ఫ్రమ్ హిమాలయాస్ రివర్స్ ద్వారా ఫామ్ అయినాయి ఓకే అండ్ ప్లెయిన్స్ కూడా చాలా ఫెర్టైల్గా ఉంటుంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా బాగుంటుంది కంపేర్ టు ప్లాట్యూస్ అండ్ మౌంటైన్స్ మౌంటైన్స్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ కొంచెం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ జమ్మూ కశ్మీర్ ఇఫ్ రేంజ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి చాలా రోడ్లు వింటర్ సీజన్లో కంప్లీట్గా బ్లాక్ అయిపోవడం జరుగుద్ది వాళ్ళకి రోడ్స్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండకపోవచ్చు కానీ ప్లెయిన్స్లో ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు కంప్లీట్గా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉంటుంది పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది రివర్స్ అన్నీ కూడా ప్లెయిన్స్ మీదనే వెళ్తాయి కాబట్టి అక్కడ ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ ఉంటుంది డెన్సిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువ అండ్ వెజిటేషన్ కూడా కంప్లీట్గా ఎక్కువ నాట్ లైక్ హౌసెస్ కల్టివేషన్ కానీ దేనికైనా సరే ప్లెయిన్స్ అనేవి చాలా బెటర్గా ఉంటాయి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ద ప్లెయిన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సే గ్యాంగటిక్ ప్లెయిన్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే అండ్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ద పీపుల్ ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ద పీపుల్ అండ్ దీస్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ద పీపుల్ యూ కెన్ సే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ద పీపుల్ ఇది వచ్చేసరికి వై వీ ఆర్ రిలేటింగ్ దీస్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ విత్ ద పీపుల్ వాట్ వీ ఆర్ డూయింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ రివర్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఎస్ సో కంప్లీట్లీ వాట్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ టేకింగ్ ఆల్ ద వేస్ట్ అండ్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్ ద వాటర్ ఓకే వాటర్ అనేది కంప్లీట్గా పొల్యూట్ అయిపోతుంది ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అంతా కూడా వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో వాటర్ ఎట్లా పోతుంది సాయిల్ ఎరోజన్ అనేది జరుగుతుంది మోర్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్స్ జరగడం వల్ల సో ప్లెయిన్స్ పాడైపోతున్నాయి మౌంటైన్స్ గ్లేషియర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అవి కంప్లీట్గా యూసి మెల్ట్ అయిపోతున్నాయి దానివల్ల సీ లెవెల్ పెరిగిపోయి సునామీస్ అనేవి రావడం జరుగుతాయి సో ఈ పీపుల్ అనేవాళ్ళు వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ Uh, damaging these landforms. So what are, what are the various uh, uh, activities taken by the government? Examples, Vaj Bharat Mission, Clean Ganga Mission, Itlanti Vati Valla, what the government is doing, it is trying to make the people to create awareness that environment is very much important for us. Otherwise, it, uh, the destruction of the environment can, uh, uh, we, can't, we can't think how those destructions is very, um, uh, you see, uh, such an uh, huge destruction we can imagine okay and see about uh, this exercise pages and all see what are the major landforms so these major landforms are mountains plateaus plains are the major landforms what is difference between mountain and a plateau a mountain is a place where it is above 600 meters okay and these may be formed due to volcanoes or earthquakes or due to take tectonic plate tectonic movements whereas plateaus are formed because of these lavas and all and plateaus are only few hundred meters uh, 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 hundred to uh, sorry it is um, from uh, 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 yeah, from few hundred meters to the uh, only from few hundred meters and uh, these uh, plateaus they are completely steep on the on their sides okay and what are different types of mountains that are present there are two different types of mountains that are present Bl- uh, folded mountains that are present example himalayan mountains and alps mountains block mountains that are present example vosges mountains and volcanic mountains that are present example mount kilimanjaro okay and uh, and also mount fuji fujishima in japan and how are mountains useful to the man in mountains we have different types of rivers are present these rivers are forming the irrigation which is helping for f- uh, agriculture purpose food good vegetation wildlife and also these valleys they are mo- more suitable for the vegetation and all 
So, uh, so uh, mountains are very useful. So, without mountains, even the rainfall is also not possible. How are plains are formed? Due to I have already told you, due to sed external erosion, due to sed they are formed due to sedimentary rocks of the mountains and all. The plains are formed. It is not more than 200 meters from the mean sea level. Okay. Why are river plains thickly populated? Why? Because the irrigation system here is very much good. It has reservoirs, canals. So that um, on the transportation facilities is also very good compared to mountains and plateaus. Why are mountains thinly populated? Because of their less transportation system and the climatic conditions. People are uh, doesn't uh, uh, um, more uh, use it to live in the mountainous parts. Okay, you see the mountains are differ from hills. How the mountains are differ from the hills in the case of elevation. Hills are just like the elevation of the hills uh, compared to the mountains. Choose to note that 600 meters above ground count it. Any mountains under. If otherwise it is called as hills. The glaciers are mostly found in the mountains, right? Our glaciers are nothing but a rivers which are in the form of ice. Okay. So the rivers which are formedly found from the mountains. The Deccan Plateau where it was located, it is located in India. Okay. And uh, you can see the next one. Important mountain range of the Europe. Okay, what is the important mountain range of the Europe? It is Alps mountain is one of the important uh, mountain range of the Europe. Okay. So uh, what uh, dash is an unbroken flat or a low level land. An unbroken flat or a low land is a plain. Himalayan and Alps are examples of. You can see here uh, folded mountains. Dash areas are rich in mineral deposits that are plateaus. Dash is a line of mountains that is a range. The areas are mostly productive for farming, which are called as plains. Okay. So here you can see here our uh, mountain ranges, right? Himalayan mountains, Rockies and Andes. You try to outline the map of the world and also plateau of the dependent plateau. Just take out the map and uh, write <coughs> everything in detail. Uh, 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 write everything in those map details. Okay. And this next important is related to the country, our country, India. So, if you look after this, here we are talking about the geographical structure of the India. Our country, where it was located, it was located in the southern hemisphere and also eastern hemisphere. So, it is located in southeastern hemisphere. So, it is located where it was located. It was located in southeastern hemisphere. And our country, India, it is the seventh largest country in the world. And the world is the first largest. Russia is the first largest country in the world. Okay. And uh, what uh, what are the longitude and latitude positions of our country? Uh, we have discussed about the prime meridian of the country. That is eighty two point five degrees is the five meridian of the countries, right? And the latitudes and longitudes positions of the countries are, if you look after this, mm, uh, so uh, eight degrees, uh, eight degrees four minutes north. Okay, eight degrees four minutes north to thirty seven degrees six minutes north is a longitudinal position of our country. Okay. Whereas the if you look after these, uh, 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 so this is uh, this is latitudinal position of the our country. Okay, and longitudinal position is sixty-eight degrees seven minutes to ninety-seven degrees twenty-five minutes is the. You can see here. This is the east. Okay, this is the east. So. Uh, we are locating in the northeastern part of the world well, where we are located we are located in the northeastern part of the world um, we are covering uh, with the uh, you see you can see here 8 degrees 4 minutes north to 37 degrees 6 minutes north okay 37 degrees 6 minutes north latitudes and you can see here 97 degrees 97 uh, uh, 68 degrees 7 to 97 degrees 25 minutes each longitude so okay so this is related to India's uh, uh, area, okay, and it is the second most populous country in the world, okay. And uh, you know the Tropic of Cancer is passing through the India, so you, uh, you you can see here the Tropic of Cancer. You can see here the Tropic of Cancer is passing uh, through the India. So uh, just know where this Tropic of Cancer is passing through, okay. So you can have already told you this eight degrees four uh, four uh, to thirty seven degrees uh, six north latitudes, right? 
and also 68 degrees 7 east to 97.25 degrees longitudes that are present ok it was extended from uh, both the points from there and I have told you the distance between these two uh, this the, uh, the difference is 30 degrees as 1 degree we are calculating as 4 minutes right and 1 degree we are also calculating as 111 kilometers so depending upon this you can calculate the approximate kilometers of the India from north to south and also west to east ok so it is uh, and also the time I have told you it is approximately difference of 116 minutes difference is there in between the west to east time ok and the hemisphere I have told you it is belongs to north eastern hemisphere and what are the two extreme points of India in the north south in the north in the north side and the south side in the north side we have Indra coal is the extreme point in the India and in the south side we have Indra point in the Andaman and Nicobar islands Indra point in great Nicobar is the extreme point of the India and in the case of uh, west, uh, western side it is Gujarat Ran of Kutch is the most eastern point of the India uh, so western point of the India whereas in the eastern point it is present in the Arunachal Pradesh so these are the two points which are uh, various points that are present in north side and the south side and east and west sides of the India ok and see the next important thing uh, here they have given you uh, 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 various uh, uh, map related to the India so this is the map they have given you the borders also so you can see here the tropic of pa cancer passes through like this ok the tropic of cancer passes through like this there are 8 states where this tropic of cancer passes through ok so uh, find out these 8 states and locate it in the map the tropic of cancer passes through 8 states in India ok so and not only that the prime meridian passes through 5 states in India and also locate the uh, 5 states which are present and you can see these are the neighboring countries of India Nepal mm, and also Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan and Afghanistan are the neighboring countries along with China ok we have Sri Lanka too ok and you can see here uh, uh, Pakistan uh, the large, longest boundary is in the Bangladesh is having the longest boundary compared to that of the remaining uh, neighboring countries ok and we also have the islands of Andaman and Nicobar islands and also Lakshadweep islands ok and we have Maldives the country name called Maldives here uh, down of the Lakshadweep and this is the political map of India so what is the political map the map which uh, tells about the countries uh, or the cities or states capitals uh, so everything can be seen in this political map ok and you can see this is the physical map of India what is the physical map the physical map of India tells about the physical features of India so if you look after this map very thoroughly you can see the various physical features that are present so see in the um, Himalayan ranges that is in Jammu uh, especially in the Jammu Kashmir if you look after this in the Jammu Kashmir see here in the case of uh, the uh, different physical features if you look after this map very clearly uh, here we can see Jammu Kashmir, Jammu Kashmir, Ladakh, uh, the Union Territory of the Ladakh, Jammu Kashmir, Punjab and uh, Himachal Pradesh. We have these great uh, Himalayan ranges are present, okay. The great Himalayan ranges are present. This is one of the mountains, all the mountains are present here, okay. And if you look after this, here you have the great Indian Thar Desert. The desert is formed here in the Rajasthan place, you can see here, okay. And uh, and see the next next part ok so desert is formed here and if, if you look after here here the plains are formed ok the plain region ok these these are the regions of plain region especially in Bihar the areas of Bihar and the areas where West Bengal some parts of West Bengal um, and also these um, uh, you can see here uh, um, uh, 
so delhi all these comes under the plain parts okay and if you look after these yellow this is this complete yellow is related to plateaus so these are all the plateaus which are present there deccan plateau and vindhya range which is in present in the madhya pradesh and uh, Maha, here you can see some of the uh, plateaus and arevali range that is the plateaus that are present in rajasthan and gujarat you can see these are the plat various plateaus that are <laughs> present and if you look after this we are also having these western guards and also eastern guards okay western guards are the continuous guards that are present in the coastal lines whereas the eastern guards are not continuous so these uh, and uh, you can see these are the islands which are present that is both lakshadweep islands and also the andaman and nicobar islands so these are the two islands that are present okay so this is related to the physical features map of india so take out the map and write all these physical features and we are also here in this map you are also having this godavari rivers and uh, satpura ranges and uh, narmada rivers and all so point out all those rivers okay see what are these physical divisions of the maps are div uh, divided so uh, i have told you the physical divisions of the maps are divided into himalayas and uh, you can see uh, uh, what actually the himalayas means that is what he has it was written here uh, here the himalayan means the abode of the snow okay what do you mean by himalaya which means him plus alaya which means abode of the snow okay the himalayan mountains are divided into three parts that is great himalayan range middle himalayan range uh, and also the shivalik range so three parts they are dividing the first one is greater himalayan range or himadri range uh, here what happens is that in the greater himalayan range the highest peaks are located so if you look after the map here once so this you can see here the greater himalayan range is present here and after the greater himalayan range in the middle you have middle himalayan range and shivaliks are present here so in this greater himalayan range the highest peaks called mount everest and um, k2 kanchenganga so these types of uh, mm, uh, sorry k2 godwin austin so these type of peaks are uh, present in the greater himalayan range okay and coming to the top of the middle himalayan range uh, here it is uh, which is said to be the south of himadri many popular hill stations are formed especially darjeeling areas and all the very very himachal pradesh areas very popular hill stations are found here and in the case of shigalik range it is a very southern most part which is present in the final um, himalayan range okay and north Him north indian plains i am telling this north indian plains we know it is formed uh, in a ganga and brahmaputra valleys i have told you here we have formed by rich alluvial deposits okay and um, see ganga brahmaputra and their tributaries were formed due to these plains okay and the great indian desert that is thar desert which is very present in the rajasthan area it completely hot and vegetation is very less and peninsular plateaus are present because of these peninsular plateaus we have various ranges that are present the vindhyas which is present mm, and also the satpura ranges can also be seen and the nirmada and tapi are the peninsular rivers which are flows between these vindhyas and uh, satpura rivers and these narmada and tapi the speciality of these are they are east flowing rivers mostly uh, sorry west flowing rivers they are west flowing rivers mostly all the rivers are merged into bay of bengal but some of them the west flowing rivers like narmada and also tapi and we have this western guards and eastern guards which are present in the coastal lines okay western guards are completely in a same same way but the eastern guards are not completely in the same way okay and we have the coastal plains uh, uh, we have some coastal plains which are also present okay you see here uh, related to the corals you know coral reefs are present in lakshadweep islands islands are there na so these islands which are formed there we have these coral reefs lakshadweep islands are called as coral reefs okay corals they are made up of many corals you can see here all the corals are present okay the if the pro if the vegetation of these corals are very good then what happens is that the, there is a proper vegetation in that area if these corals are destroying uh, then uh, the, there is a lot of pollution for example australian coral um, corals which are present uh, we can see those australian corals are uh, one of the largest corals that are present these australian corals are detroiting nowadays because of the water pollution okay corals are skeletons of tiny marine animals called polyps when the living polyps die their skeletons are left other polyps grow on top of the hard skeleton which grows higher and higher and thus forming the coral islands okay i have told you these are what are polyps they are skeletons of the tiny marine animals okay and uh, the marine, which are called polyps so these live what when they use it to die their skeletons are left 
so the other polyps use it to grow there and these polyps form the coral islands okay and in the coastal plains you can see here uh, they are much broader they used to have some rivers like mahanadi godavari and krishna rivers and also kaveri rivers which are present in the southern most part of the india okay so these are the various landforms that are present and islands i have told you lakshadweep islands and also andaman and nicobar islands so these are the uh, most islands that are present and uh, because of the tsunamis these islands were struck uh, in 2004 and most of the damage was taken place what are the major physical divisions of india plateaus plains and mountains okay and uh, desert islands are the major major physical divisions of india india share its land by with seven countries name them so what are the seven countries you have to write here now uh, take out the map and list out all the seven countries which two major rivers fall into the arabian sea i have told you they are west flowing rivers most of the uh, rivers flow into the bay of bengal but the west flowing rivers like narmada and tapi they drown into the arabian sea Name the delta that formed by Ganga and Brahmaputra. Sundarbans delta is a delta which was formed because of Ganga and Brahmaputra plains. How many states and union territories are there in India? Which have which which uh, which states has common capital? A very important. Take out the map and um, write all the states and their capitals and uh, find out whether any ca any uh, uh, state has more than one capital. Okay. Why do large number of people live in northern plains? Why? Because the plain is very fertile, and uh, because of the rivers of Ganga River being the longest river mm, in India, because of these Ganga River, what happens is that uh, the uh, the vegetation there is very well, and the irrigation system is also very well, and the transportation system. So, because of all these reasons, most of the people use it to live in the northern plains. Why is Lakshadweep known as Coral Islands? Why? Because the large parts of corals are present in the Lakshadweep. the southern most himalayas are called as shivaliks right uh, sahyadris okay uh, sahyadris uh, uh, was also known as himadri right and uh, the park strait lies between where india and sri lanka the indian islands in the arabian sea are known as lakshadweep islands okay lakshadweep are the islands are the islands which are present in the in uh, indian and the oldest mountain ranges are himalayas Okay, India has area about three point two square uh, million square kilometer. The Greater Himalayas are also known as uh, Himachal or Himadri. Uh, the largest state in India in terms of area is Rajasthan. The uh, river Narmada falls into the river of the Arabian Sea. The latitude that runs almost half through India is Tropic of Cancer. Okay. so this is about the classics uh, uh, ncert and the next important chapter related to classics ncert and the last chapter is climate vegetation and wildlife so here uh, uh, when we are talking about climate so there is there is a difference between the climate and weather okay endukante uh, i will tell you why you see uh, climate and the climate change actually manam uh, most of the times we used to uh, we used to pronounce the words interchangeably actually here Uh, climate and weather are two different words. Climate and edi more than thirty years ganaka adi atla ne same ga change ho to matu unte dani climate antaru. Sudden ga change hoyte dani weather antar. For example, morning anta end hoychi evening ganaka varsham bharti unta ankoindi weather change antam dani manam climate change ano gordo. Climate sudden ga change hoy pindi kado weather change ho tundi. Sudden change an mata. Climate change ante endi total seasons ane vi mari poda. దాన్ని క్లైమేట్ చేంజ్ అంటారు ఒక ప్యాటర్న్ అనేది మోర్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ కనుక జరిగితే దాన్ని క్లైమేట్ చేంజ్ అంటే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇండియాలో మనకి వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్స్ బికాస్ ఆఫ్ అక్కడ ఉన్న జోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ బట్టి ఫిజికల్ ఫ్యూచర్స్ బట్టి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లైమేట్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోస్టల్ ఏరియాస్లో కనుక చూసుకున్నట్టయితే క్లైమేట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి క్లోస్టల్ ఏరియాస్లో సైక్లాన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎక్స్ట్రీమ్ హార్ష్ క్లైమేట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే not only that during the summer season also harsh climates unta endukante ee particular southern area edaithe untundo manaki tropic of cancer kinda ee tropic of cancer kinda unna area anta kuda tropical zone lo ostundi ee tropical zone lo raavadam valla em avutundi ante idi equator ki deggaraga undadam valla summer lo ikkada chaala heat anedi ekku untundi 
ओके नाट ओनली दट सैक्लोन कोस्टल एरिया फाम अवत अदे मन की ट्रापिक आफ कैंसर पैन स्टेट्स एम उ अब सब ट्रापिकल रीजन अन्ट समवाट अब अबजर्व चे क्लैमेट कंडीशन अने सदरन पार्ट आफ कंट्री तो पोलिस्ते नारदर्न पार्ट आफ कंट्री में कूल उ दाखिल रीजन एंटे ट्रापिक आफ कैंसर ओके इकड दाक ट्रापिकल रीजन वो पैन वे सर की टेमपरेट रीजन वो वी हाव आल डिस्क अबउट दिस् टेमपरेट रीजन अं ट्रापिकल रीजन अं सीजन कूसक कोल वेदर सीजन दट इज विंद विच इज़ फ्रम डिसेबर टू फिब्रवरी हाट वेदर सीजन सम फ्रम मार्च टू मे सौत् वेस्ट मैनसून सीजन दट इज़ फ्रम जून टू सैप्टर दट रिट्रीटिंग मानसून सीजन दट इज़ अक्टोबर अंड नवंबर दीज आर देरिय सीजन दट आर् प्रसेंट ओके नौ लैटर सी दोल वेदर सीजन और ए विंटर विंटर सीजन सन अने डैरक्ट फाव मन की आ टाइम यू कैन सी हि द सन अने सदरन मोस्ट इप फाउंड काबटी सो अंदव मन की विंटर् सीजन अने कूल उ हाट वेदर सीजन सन अने डैरक्ट फाउंडी अंड नाट ओनली दट एस्पेषली मैं नारतन रीजन चूसक हाट अं ड्रई विंड अने चाला उ सो ई हाट अं ड्रई विंडार अंत लू अटार ओके लूज हाट अं ड्रई विंडार लूज अटार इवी बा नारतन नारतन सैड नारत् इंडिया लूज अने चाला उ वै बिकाज अब सब ट्रापिकल क्लै टाइप आफ् क्लैमेट अने ओके सो ई टोल यू द डिफर बिटी द क्लैमेट अं वेदर चपाँ अंड डिफरें सीजन चपा अंड क्लैमेट अने रीजन उपा एग्जापल इंडिया कूसक मन की इकड़ ट्रापिक आफ कैंसर एपड़ पास अ्रापिक आफ कैंसर कीजन अंत ट्रापिकल रीजन अन्ट ओके रीजन अंत ट्रापिकल रीजन सदर मोस्ट पार्ट नारत मोस्ट पार्ट उ रीजन वे सर की सब ट्रापिकल रीजन अंत दी टेमपरेट रीजन अटा टेमपरेट रीजन क्लैमेट्स अने तक उठाई कंपेर् टू दट आफ द ट्रापिकल रीजन ट्रापिकल रीजन सन् सन्न रेज डैरक्ट फाउंड एंकंटेक्वेटर दगर उबी दी ट्रापिकल रीजन अट्ना अंके समर सदरन पार्ट चाल हाट उ नारतन पार्ट वे सर की इफ यू लुकआफ्टर दी नारतन पार्ट नारतन पार्ट मन की समर वे सर की ड्रई ऐसी एंटे बिकाज आफ हिमालया विंडस अने अगर ड्रई विंडस अने वस्ताई सो अच्छे वाटने विंडा लूज अटा ओके नैक्स्ट मॉन्सून वे सर की टू टाइप आफ मसून उ मन की सौत् वेस्ट मसून अं नार ईस्ट मसून सौत् वेस्ट मसून अने फस्ट स्टार्ट मसून अन्ट इध अरेबिंग सी नीचे स्टार्ट इट विल स्टार्ट फ्रम द अरेबिंग सी ओके अरेबिंग सी ओके अरेबिंग सी नीचे स्टार्ट अवत मन की इंडिया मत व्यान जून स्टार्ट अरेबिंग सी नीचे स्टार्ट फ्रम केरला इट इज़ यूज टू स्टार्ट अंड इट विल गो टू दल पार्ट आफ इंडिया सौत् वेस्ट मसून इंपैक्ट अने एरिया तमिलना तमिलना एरिया अने सौत् वेस्ट मसून दाखिल रेन अने पड़ा ई वि टेल यू वै दी रेन आर् नाट इंपैक्ट तमिलना इन द सौत् वेस्ट मसून इन द फर्दर क्लास क्लैमेट चाप्टर उ क्लास एनसीआरटी अगर मेरी सौत् वेस्ट मसून एनको अरेबिंग सी नाई वर्क आउट फ्रम द बे आफ बेगा जेट स्ट्रीम्स अंटे ओके वट आर् जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स अंटे को फ्लोर्स अंटे ओके सौत् वेस्ट मसून सैक्लोन अने बे आफ बेगा पड़ता है अरेबिंसी का सो अभी फर्दर क्लासान ओके अंड सी रिले नैक्स्ट इंपारटे रिटेड टू दिस् क्लैमेट वेसर की बे आफ बेगा ओके ई हाव टोल यू इध फस्ट सौत् वेस्ट मसून उ तमिलना इंपैक्ट अवतु रिट्रीटिंग मसून अंत नारत्ईस्ट मसून इध मल्ल रिटर्न वे अक्टोबर अं नवंबर बे आफ बेगा वेपी रिटर्न वे इट टे सदरन पार्ट आफ आंध्र प्रदेश अंड आलो तमिलना अब तमिलना बहु वर्षा पड़ता है ओके सो रिमबर दट अंड सी द क्लैमेट प्लेस देन डिपेंडी लोकेशन तरह ऐलट्यूड डिस्टेंस फ्रम दी अं रिफ् सो लोकेशन लोकेशन एटेंडी अंत इन विच प्लेस इट वाज लोकेटेड फर् एग्जापल कबजर्व चे हिमालय मौंटन उल्लम जम्मू काश्मीर अं सदर पार्ट अंड दिन याटिट्यूड अं लांगिट्यूड अभी वन आफ द मेजर रीजन इंदा चपाँ ट्रापिक आफ कैंसर अने इंडिया मिडिल पास अवट वाल सदरन पार्ट अंत ट्रापिकल जोन की अंड नारतन पार्ट 
వచ్చేసరికి సబ్ ట్రాపికల్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అందుకే నార్తర్న్ పార్ట్లో మనకి క్లైమేట్ అనేది క్లూల్గా ఉంటుంది సో మనకి లొకేషన్ అనేది ఇప్పుడు తెలిసింది ఆల్టిట్యూడ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మనం పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఓకే ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ టు పోల్స్ మనకి వెళ్ళే కొద్ది వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇంక్రీజ్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్ది ద టెంపరేచర్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది వై బికాస్ ద సన్ రేస్ ఆఫ్ డైరెక్ట్లీ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద ఈక్వేటర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ హౌ అప్వర్డ్ ద సన్ రేస్ అనేవి స్లాండ్ అయిపోతాయి పైకి వెళ్ళే కొద్ది సో ఆల్టిట్యూడ్ మీద డిస్ట ఉంటుంది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సీ సీ నుంచి దూరంగా ఉన్న క్లైమేట్స్ అండ్ సీకి దగ్గరగా ఉన్న ఏరియా క్లైమేట్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సీకి దగ్గరగా ఉన్న ఏరియా క్లైమేట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సీ టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో రిలీఫ్స్ హియర్ రిలీఫ్స్ అంటే ఏంటి అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఇక్కడ రిలీఫ్స్ మీన్స్ మౌంటైన్స్ అవ్వచ్చు డిజర్ట్స్ అవ్వచ్చు కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ అవ్వచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మౌంటైనియస్ రీజియన్స్లో హిమాలయాస్ దగ్గర చాలా స్నో ఉంటుంది డిజర్ట్ ఏరియాస్ లైక్ రాజస్థాన్ అక్కడ చాలా హీట్ ఉంటుంది సో యూ కెన్ సీ హియర్ జైసల్మీర్ అండ్ బికనార్ ద డిజర్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ ఆర్ వెరీ హాట్ అలాగే ద్రాస్ అండ్ కార్గిల్ జమ్మూ కాశ్మీర్ వచ్చేసరికి ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్ ఉంటుంది కోస్టల్ ప్లెయిన్స్ ప్లేసెస్ లైక్ ముంబై అండ్ కోల్కతా వచ్చేసరికి మోడరేట్ క్లైమేట్ ఉంటుంది దే ఆర్ నైదర్ టూ హాట్ నే ఆర్ టూ కోల్డ్ అండ్ మోసమరం ఇన్ మేఘాలయ విచ్ ఈస్ సెట్ టు బి ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ రెయిన్ఫాల్ సో ఇండియాలో హాటెస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అలాగే కూలెస్ట్ ప్లేసెస్ కూడా ఇండియాలో ఉన్నాయి ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద టఫ్ నేచురల్ వెజిటేషన్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఓకే ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనమాట ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ సీ వెర్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ రివర్స్ దే ఆర్ మౌంటైన్స్ సో అన్ని చోట్ల మనకి న్యాచురల్ వెజిటేషన్ అనేది ఉంటుంది విచ్ మీన్స్ ద ఫారెస్ట్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి వైల్డ్ లైఫ్ అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి ఫ్లోరా అండ్ ఫానా కంప్లీట్గా ప్లాంట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఎట్లా గ్రో అవుతాయి ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెస్ట్ అనేవి డిపెండింగ్ అపాన్ ద లొకేషన్ అండ్ ఆల్సో క్లైమేట్ ద్వారా కూడా మారుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇఫ్ యూ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ హిమాలయన్ రేంజెస్లో ఉన్న ఫారెస్ట్ ఉంటాయి కదా అవి కానిఫిరస్ ఫారెస్ట్ టైప్లో ఉంటాయి అంటే ఇట్లా ఈ షేప్లో ఈ సిలిండ్రికల్ షేప్లో కోన్ షేప్లో ఉంటాయి ఈ ఫారెస్ట్లు అనేవి ట్రీస్ ఇక్కడ కోన్ షేప్లో ఉంటూ ఉంటాయి వై బికాస్ అక్కడ మనకి లే సాయిల్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండకపోవడము అండ్ స్నో అనేది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అక్కడ మ్యాక్సిమం ఇట్లాంటి ట్రీస్ మాత్రమే గ్రో అవుతుంటాయి కానీ ఫారెస్ట్ ట్రాపికల్ రీజియన్ అంటే మీరు ఈక్వేటర్ దగ్గర ఫారెస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే అక్కడ కొంచెం ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లు అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి ఎక్కువ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఎప్పుడు హీట్ రీజియన్ ఉండడం వల్ల అది చాలా ఫాస్ట్గా చూసి ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ ఈ సీస్ దగ్గర ఉన్న ఈక్వేటర్స్ దగ్గర ఏరియాస్ అన్ని ఏం కూడా అవి ఫాస్ట్గా హీట్ అనేది తొందరగా చూసి ఎయిర్లోకి వెళ్తుంది వాటర్ వేపర్ అనేది చేంజ్ అయ్యి కండెన్సేషన్ ఫామ్ అయ్యి రెయిన్ఫాల్ అనేది జరుగుతుంది దానివల్ల ఇక్కడ ట్రీస్ అనేది ఎప్పుడు ఎవర్ గ్రీన్గా ఉంటూ ఉంటాయి అనమాట సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ మనం ట్రీస్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఉంటాయి యాక్చువల్గా వై ఫారెస్ట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ వై బికాస్ వీ నో దట్ వితౌట్ దీస్ ఫారెస్ట్ ఇట్ యూస్ టు ద ట్రీస్ యూజ్ ఇట్ టు టేక్ ద సివో టు అండ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద ట్రీస్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ ద ట్రీస్ ఓకే అండ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో ప్లానింగ్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్ టు ద ట్రీస్ అండ్ ఆల్ ఓకే అండ్ అది ఈ ట్రీస్ దగ్గర ఫోన్ వచ్చేసరికి వైల్డ్ లైఫ్ కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే వెరైటీ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయన్ రీజియన్స్లో మనకి స్నో లిపోర్ట్ కానీ ఓకే అలాంటివి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి హిమాలయన్ రీజియన్స్లో మనకి బట్ అండ్ అది గుజరాత్ గిర్ ఫారెస్ట్లో ఏషియాటిక్ లైన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి అస్సాంలో వచ్చేసరికి వన్ హార్డ్ రైనోస్ అనేవి ఉంటాయి వన్ హార్న్ రైనోస్ అనేవి అస్సాంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ క్యామల్స్ వచ్చేసరికి రాజస్థాన్ డిజర్ట్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వైల్డ్ గోడ్స్ కానీ స్నో లిపోర్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా హిమాలయన్ రీజియన్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ నేషనల్ బర్డ్ వచ్చేసరికి వీ నో దట్ పీకాక్ అండ్ నేషనల్ యానిమల్ టైగర్ సో బిఫోర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ దర్ అవర్ నేషనల్ యానిమల్ ఈజ్ లయన్ బట్ లైటర్ 
रीसेंट गवर्नमेंट इनीषिटिव स्टार्ट प्राजेक्ट एलिफेंट मे मेजर एंटे ह्यूम एलिफेंट काफ्लिक्स अने के कर्नाटक अं के रीजन सो प्राजेक्ट एलिफेंट दाने ट्रंक्स कोसम वाट एलिफेंट चंपे सो दट द रीजन प्राजेक्ट एलिफेंट वाज आलो स्टार्ट ओके अं मैग्रेटरी बर्ड्स अने वेरी इंपारटे बर्ड्स अन्ट दी दी मैग्रेटरी बर्ड्स वन प्लेस नीचे अनदर प्लेस के वस्तुई डेलटा रीजन मैग्रेटरी बर्ड्स मन एक्व चूड्स बर्ड्स ऐंरी अने एस्पेषली मन की कोई मैग्रेटरी बर्ड्स वे सर की पिं टेल डी कर्ल्यूज फ्लैमिंगो आस्प्रे अं लिटिल स्टीन मैग्रेट टू अवर् कंट्री इन विंटर् सीजन एव्री इयर स्मालेस्ट मैग्रेटरी बर्ड दट इज़ लिटिल स्टीन वेइंग ऐज लांग ऐज फिफ्टीन ग्राम From Arctic region travels over 8,000 kilometers to reach India. So these are various migratory birds coming from various countries. Especially the one of the unique migratory bird is little stint. It is only 15 grams. At the 8,000 kilometers prior to the winter season, lo Arctic region in the India ki bala sosturni. Okay, bala sa bakshulu under. Okay, and see next. What are the questions? Which winds bring rainfall to India? Southwest. right southwest winds being rainfall to india name the different seasons in india right uh, summer winter rainy and autumn what is natural vegetation i have told you related to flora and fauna ki sambandhinchi vegetation anedi untundi the world's highest rainfall of this ki musaram right wild goats and sloan bird himalayan region lo ekku dorukutai gir forest lo em dorukutai asian asiatic clients anevi ekku ga untai right And um, southwest monsoon penu peninsula region lo em untai like camel uh, sorry uh, goats okay uh, wolves cobras and even man ki peninsula region lo ekku dorukutai southwest monsoon period anedi uh, a type of monsoon ante sea to land monsoon antam endukante arabian sea nunchi land ki velthundi retreating monsoon ante land to sea monsoon endukante land me nunchi bay of bengal ki velthundi kabatti we are calling retreating monsoon as land to sea monsoon okay hot and dry winds are also known as lu which blow during the day in the summers the states of andhra pradesh and tamil nadu receive the great amount of rainfall during the season of retreating monsoons or northeast monsoons okay very important and uh, you can see dash forest in gujarat is a home of dash gir forest in gujarat is a home of asiatic lions okay so these are various um, topics in class 6th ncert is i have completed complete basics on matter सो क्लैमेट अने दिन डिपेंड लोकेशन रू दिन ओक ऐलिट्यूड दट एलिवेशन अंड रि फीचर्स मेद डिपेंड अटी अं डिस्टेंस फ्रम द सी मेद डिपेंड अटी ओके सो वीट इंकर्त फर्दर क्लास वस्तु सो क्लैम वेदर अंटे क्लैमेट अंटे क्लैमेट अंटे थर्ट इयर्स कटे एक्व चेजे दाँ क्लैमेट अट वेदर अंत सड़न चेंजेस उंटे कहीं वेदर अटम जो इंडियन क्लैमेट वे सर की मन की सौत् वेस्ट मॉन्सून अंड आलो नारत् ईस्ट मॉन्सून उ सौत् वेस्ट मॉन्सून एंटे सी टू लैंड मॉन्सून अन्ट अरेबिंग सी मेदी मन की मॉन्सून अने वस्तु वेराज नारत् ईस्ट मॉन्सून वे सर की डिट्रीट मॉन्सून अक्टोबर अं नवंबर उ सी मॉन्सून अच्छी चपेट जो सो इक वेजिटेशन अनेंटी मोस्टली फ्लोरा अं फाना फ्लोरा वे सर की एवरग्रीन फारेस्ट अने ट्रापिकल रीजन उ अलांग वि दट मन की सुंदरबन डेलटा दर मन की मैंग्रूव अने दुर्कूटाई कोरल रीफ्स अने मन की लक्षद्वीप ऐलैंड उ कोई फेरे फारेस्ट एम हिमालयन रीजन उ सो वैल लाइफ को वे सर की गिर् गुजरात गिर् नेशनल पार्क एशियाटिक लाइन उ वन हॉर्न रैनोस वे सर की अस्सा कैमल वे सर की राजस्था लिपोर्ट स्नो लिपोर्ट्स ऐंटी वे सर की हिमालय रीजन मन की बाग कन्ट सो दीज आर् रिटेड टू द वेरिय टापिक आफ् क्लासीक् सेंसी क्लासीक् सेंसी जोग्रफी कंप्लीट थ्री पार्टस वन गो थ्रू आल दीज थ्री पार्टो क्लास सैवन एनसीआर कंप्लीट जरूरत दट साल फर् टूडे